Pues pasamos del mentado viernes negro a un lunes rojo o guinda, porque la cosa se está poniendo color de hormiga. Y déjenme ir muy despacito, porque yo siempre por andar de cotorra, luego dejo de contar lo que es importante. Y voy a arrancar por el tema del día. Sí, la reforma judicial ya tiene fecha, horario en el calendario y ya tiene los diputados suficientes, como lo informó el del Partido Verde, Manuel Velasco, esposo de Anaí y, bueno, ya vimos, eh, echador de a perder de mayorías recién creadas, porque ahora todo el mundo va a querer saber quiénes han sido los traidores al MC, al PRD, al PAN o al PRI. Les faltan tres votos. ¿Ya los tiene? Ahí lo van a ver. <risa> ¿Ya, ¿Ya los tiene? Se está construyendo. El... ¿Qué porcentaje? Que ya, ya los tiene. Ah, 99.9. <risa> Los... El día de hoy se discutió en comisiones lo que se va a aprobar como reforma judicial que todos sabemos es la que propuso el presidente López Obrador y que todos sabemos que ha tenido enormes cuestionamientos ya desde la semana pasada por el gobierno de Estados Unidos y ahora hasta un editorial del Washington Post, posiblemente eh, junto al Wall Street Journal, que también ya había dicho pestes en un editorial, pero eh, de una intelectual de a medio pelo, que es la Mario Brady. Pero bueno, ya había tenido críticas y ahora se avienta este editorial, el Washington Post, diciendo que la reforma es peligrosa, que tiene razón Ken Salazar de juzgarla, porque sí afecta a intereses de estadounidenses. Habla de la elección de jueces como un curita, ni siquiera curita, como una medida que no va a remediar la corrupción que sí existe en la Corte y obviamente, pues ni pronto ni perezoso, el presidente López Obrador respondió sobre lo que publicó el Washington Post. Como... Si se tratara de la Biblia, como si lo que ellos eh, dijeran fuese la última palabra, cuando esos medios famosos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, están dominados por los intereses de eh, las oligarquías y de quienes se sienten los dueños del mundo. Pero aquí viene realmente el argumento que no quiero que se me pierda por andar de cotorra y relatándoles lo que está pasando en el día. Ya desde el día sábado que hablé de la crónica de una sobrerepresentación anunciada, hablaba yo de la oposición y de su incapacidad de mover el discurso. En 2006 empezó esta descripción de López Obrador como un autoritario, luego en 2012 se repitió y luego en el 2018 nos dijeron y lo firmaron que él iba a cambiar la Constitución a la Bukele, que nadie critica, por cierto, eh, y se iba a reelegir, cosa que no hizo. Y luego empezaron ya en 2024 con esta idea que si la gente votaba por Claudia Chainbaum, eh, seguía siendo la dictadura porque ella era una hechura de López Obrador y que con ella terminaba la democracia. Incluso un grupo de intelectuales que decidieron quitarse la camiseta de intelectualidad, de imparcialidad, pues decidieron convertirse en porristas o en activistas del de Frente Amplio. No es que no lo supiéramos de antes, pero bueno, ahí ya se quitaron toda la camiseta y fue justamente Héctor Aguilar Camín quien encabeza este movimiento para recaudar este apoyo, y digo recaudar pues las firmas, y lograr este apoyo a la candidatura de Xochitl Galvez. Es decir, desde el 2006 
hasta casi casi que 2026, estamos a 18 años de distancia, esta oposición que se ha vuelto una profesional en la derrota, es decir, en perder cada una de las causas que abraza, eh, repite exactamente la misma técnica con la que se rompió el o si quieres. No sé si me estoy explicando, pero López Obrador lo aprovecha y lo aprovechó muy bien y de eso vamos a hablar. Miren ustedes cómo se ríe, sí, de nuestra primera monarca, Claudia Carlota, Claudia Carlota Sheinbaum primero. Dan pena ajena. Ayer Guantier sacó Krause un Twitter. Está eh, todos estos eh, intelectuales orgánicos, todo este grupo en franca decadencia. En septiembre de este año, de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea que vamos a prepararnos todos porque eh, el día primero de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. <ríe> risa, pero la realidad es que el presidente López Obrador tiene una agilidad en términos de comunicación que no se ha visto pues en nuestro país, al menos desde que yo tengo memoria. Él es un comunicador preciso y además sabe cómo eh, voy a usar esta palabra que tanto le gusta a la gente eh, sabe elevar cortinas de humo donde se debe. ¿A qué me refiero? Hay un tema real de fondo que es brutal, que nos afecta a todos los mexicanos. Es la discusión de la reforma judicial. Hay una coincidencia en que entrar en el laberinto legal de nuestro país, ser víctima y tener que denunciar... Eh, ver cómo salen libres eh, los, los agresores o ver cómo entran a la cárcel los, pues sí, los presuntos culpables que ni siquiera lo son y cuya principal cualidad es eh, los bajos ingresos, es decir, no tener la forma y los medios de defenderte o de sobornar, es un diagnóstico en el que todos podemos coincidir. Ahora, se tendría que explicar cómo es que esta reforma del presidente López Obrador podría remediar eso, por qué la elección de jueces es mejor o no. Y hemos escuchado varias voces, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, eh, el Washington Post eh, y la intelectualidad mexicana decir que no, que eso no remedia. Pero el presidente López Obrador no quiere entrar a esa discusión de fondo porque él cree profundamente en su reforma. ¿Y qué es lo que hace? Por eso les digo que es tan buen comunicador. Voltea el foco y dice, miren quiénes son los que están en contra de la reforma. Y cuando uno voltea a verlos, justamente los que él calificó como los moralmente derrotados, eh, los, los que mienten cada tercer día o cada cuarto, los que en el pasado. Y yo creo que es justamente por eso que el presidente lleva hacia allá la discusión. Los que en el pasado callaban porque se beneficiaban, los que se enriquecían y no les importaba. Por ejemplo, el caso de Aguilar Camín. Estamos hablando de el cronista favorito de Carlos Salinas de Gortari. Él 
está escandalizado de que se está muriendo la democracia porque manejan el tema de la reforma judicial, pero también este de la desaparición de siete fideicomisos. Y entonces plasman esto en las ideas de que ahí viene la monarquía, que se acabó la democracia, que el viernes era negro. Eh, pero esos que lloran hoy, por ejemplo, eh, por el INAI, por la muerte de la transparencia, por los equilibrios de los poderes, eh, son los que nunca se quejaron de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari porque se beneficiaban brutalmente. Y por eso, al no tener consistencia o congruencia por donde uno le quiera ver, son un blanco tan fácil para el presidente. Porque eran los que legitimaban a los gobiernos corruptos y ellos eran también bien recompensados. Sus dos revistas, una Nexos de Aguilar Camín y la otra Letras Libres de Krause, se las compraba el gobierno. Suscripciones de seis, ocho, diez mil ejemplares cada mes tenían asegurado un ingreso. Además, ellos participaban en la elaboración de libros de textos, participaban en la formación de eh, maestros, pedagogos, Y estamos entonces ante un síndrome que yo llamo el de Xochitl Galvez, y ya no es en contra de ella. Es decir, Xochitl Galvez quería vender la idea de la democracia, de la honestidad y de la ciudadanía, pero se cobijó de unas marcas que eran la corrupción, el PRI, eh, que eran la deshonestidad, eh, en toda su expresión, el PAN, como pudimos ver con, con el documento que reveló Marco Cortés, y la antidemocracia, porque estaba el PRI, y luego de qué más hablé, de que no iba a tener ella bolsones en su gobierno, y ya estaba el PRD encajándose con tal de tener un cargo, y también ellos como los antidemócratas, porque secuestraron al PRD. Todas estas marcas impresentables son las que envolvieron la candidatura de Xochitl Galvez. Y entonces llegamos al punto de que quien mira el producto, lo que está dentro, cuando la envoltura es tan, 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 pero tan nociva. Eh, el amor entra por los ojos el antojo y el apetito por la mirada, y ¿sabían que Las ganas de creer una causa también entra por qué intereses la envuelven. Y el presidente lo ha entendido perfectamente. Y por eso, justamente por eso, se puede dar el lujo de no tener que explicar eh, los fondos de la reforma o por qué él está convencido que con estos puntos que él ha establecido en, 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 en su paquete de iniciativas, tendríamos eh, un poder judicial maravilloso. No lo tiene que explicar, porque quienes están en contra justamente son la voz de todo lo que estaba mal. Sí, sí. ahí está. Carlos, Carlos, era, Carlos, ni siquiera el hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No, no. Ver, nuestro diagnóstico ver, es correcto. Pero, pero ponlo. El, es lo primero. Ahí. Carlos, ni siquiera el hecho de que la población no entienda. ¿Cómo dice? El hecho de que la población no entienda. El hecho de que la población no entienda. Eso. Eso me interesa mucho. Lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No, no. 
Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, no, no, no. Lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura. Y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no. Estamos gruesos. <risa> Este, sí, peor ya. que el PRI, peor que Porfirio Díaz. No. Y entonces ese es el dilema brutal que yo desde el sábado les quería plantear. Eh, tenemos a esta oposición que carece completamente de... Pues sí, que, que carece completamente de una imagen de ética o de congruencia, o, o, o de que son los verdaderos demócratas, porque cuando vivieron en los tiempos en los que este, los jueces departían en la mesa de la boda de... ¿Dónde fue? La, ¿Cuál fue la boda? La de Collado. El, el, el abogado de Peña Nieto invitando a jueces, al presidente y todos los poderes juntitos. Eh, son los que aceptaron los años en los que todos comprendemos que un presidente podía llamar y decir, esto lo quiero así, los jueces se plegaban. Eh, son quienes no se escandalizaron o volvieron locos o firmaron desplegados o gritaron, se acabó la democracia, cuando Ernesto Cedillo sustituye a la corte completa. Eh, diciendo que eso era lo mejor para la Corte, y luego seguimos con los mismos resultados. Entonces, con el simple hecho de que ellos sean los voceros para descarrilar la reforma, ustedes vieron el resultado en el 2018, derrota, en el 2024, derrota. No necesitamos ser unos genios, si no cambias el discurso, ¿Por qué voy a pensar que escucho otra cosa? No hay forma. El valor principal es la libertad y creo que el régimen obradorista es una seria amenaza a la libertad, sobre todo de pensamiento. Por eso, Por eso les decía yo que pasamos del viernes negro al lunes rojo. Eh, el presidente, pues entre comillas, pues eh, contra todos, es un lunes sangriento porque debilitando la calidad moral de todos los que se, ha, se, se han dedicado a cuestionar o se atreven a cuestionar eh, las virtudes o los defectos de su reforma, si ellos no tienen calidad moral para, para preguntar o para cuestionar, entonces no hay quien pueda realmente eh, traer la discusión al fondo, a lo que es muy importante. Y esto me lleva a otro tema que yo creo que no hay que perder de vista. El presidente decía que los quiere premiar, lo hizo el fin de semana. Dijo, ay, no, no, qué bárbaro, esta oposición a mi pobre Manuelita, que dice que es su santa madre, ya la tienen azorada de tanta grosería que le han hecho. Y por eso también, este, dentro de toda la grosería, pues él quiere decir que se han portado muy bien. Una, porque palabras más, palabras menos, le han sido muy funcional, porque se denuncian solos, siempre ha dicho él. Antes de irme, quiero dejarles un certificado a los principales adversarios. Les voy a dar un reconocimiento, un título a Claudia Que González y este, a Lore de Mola. Voy a escoger como a 10, no mucho. Hay para más, pero... Esto nos tiene que llevar a hacernos preguntas mucho más profundas. Eh, tenemos a una oposición que se quiere gestar o a una voz que quiere contrapesar 
eh, los argumentos y los deseos y las propuestas que tiene la 4T. Eh, hemos escuchado hasta el cansancio que una democracia requiere de contrapesos. Yo lo creo profundamente. Requiere de transparencia. Yo lo creo profundamente. El problema es que todos esos voceros llamados contrapeso en nuestro país están completamente desgastados porque siempre fueron los, lo, los equivocados. Es decir, los que no tenían ni la congruencia, ni la trayectoria, ni la cola corta como para, para, como para exhibir... Eh, o criticar lo que ellos mismos siempre habían sido. Yo, en otras palabras, eh, si no se hacen a un lado, ellos son el verdadero obstáculo para nuestra sana, dinámica y multicolor democracia. Necesitamos congruentes, necesitamos ética, necesitamos que los que no sirven como oposición ya se hagan a un lado.